சொல்லுங்க தொல்ஸ் ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க இல்ல அபி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் வெளிப்படையா பேசணும் நீங்க தாராளமா பேசலாம் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் இல்ல கார்த்திக் பேசும்போது ஆனந்தி என்ன அவர் சின்சியரா லவ் பண்றதா சொன்னாரு ஆனந்தியும் என்ன அவர் சின்சியரா லவ் பண்றதா சொன்னாரு ஒருபடி மேல போய் ஆனந்தி என் பொண்டாட்டி தான் சொல்றாரு இதில இருந்தே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் அவர் லூஸ்னு உளறறாருனு அவர் பேச்ச போய் நீங்க பெருசா எடுத்துட்டு இருக்கீங்களே இல்லங்க அபி எனக்கு கார்த்திகோட பேச்ச பத்தி எந்த அபிப்பிராயமும் கிடையாது அவர் சொல்றது நான் சீரியஸாவே எடுத்துக்கல ஆனா ஆனா என்ன எனக்கு ஆனந்தி என்ன நினைக்கிறாங்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்க மனசார முழுமையா சம்மதிக்கிறாங்களா இதனை கேள்வி தொல்காப்பியன் ஆனந்தி ஏன் தங்கச்சி நான் சொன்னா தட்டவே மாட்டா அபி நான் கூட நீங்க சொன்ன வார்த்தையை தட்டல இப்ப என் மனசுல என்ன தோணுதுன்னா ஆனந்தி கிட்ட நாம தெளிவான பதில கேட்கணும் அவங்களோட விருப்பத்தை பத்தி நாம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கார்த்திக் என்னமோ பேசி உங்களை குழப்பிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அபி பிளீஸ் நான் ஏதோ கார்த்திக் பேச்ச நம்பி ஆனந்தி மேல சந்தேகப்படுறதா நீங்க நினைச்சா அது ரொம்ப பெரிய தப்பு நான் பேசுறத பாசிட்டிவா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனந்தியோட முழு சம்மதத்தோட தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் அதான் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது அதை உறுதிப்படுத்திக்கணும் அதான் என்னோட எண்ணம் இது பாருங்க தொல்காப்பியன் ஆனந்தி ஒரு காலத்துல அந்த மடை என்ன லவ் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அது எப்பவும் முடிஞ்சு போச்சு இத பாருங்க அபி எனக்கு பழசெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் அதை பத்தி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நான் கேக்குறதெல்லாம் உங்ககிட்ட அவங்க தன்னோட முழுமையான சம்மதத்தை சொன்னாங்களா தொல்காப்பியன் ஆனந்தி இப்ப அடிப்பட்ட மனநிலையில இருக்கா இந்த கல்யாண விஷயத்துக்காக அவன் ஒண்ணு துள்ளி குதிச்சு சந்தோஷப்படல நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரிதான் அவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணா அவ்வளவுதான் அபி பெருசா எனக்கு இதுல விருப்பு விருப்பு கிடையாது நான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஏன் சைட்ல இருந்து எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வரப்போறது கிடையாது ஆனா ஆனந்தியோட சைடு என்னன்னு நம்ம யாருக்கும் தெளிவா தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கீதாவா இருந்தாலும் சரி ஆனந்தியா இருந்தாலும் சரி நீங்க சொன்னீங்கிறதுக்காக தான் ஒத்துக்கிட்டேன் அதான் என்னுடைய மனநிலை ஆனா அதே மாதிரி ஆனந்தி இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்து நாம எதையாவது பண்ணி ஆனந்திய வேதனைப்படுத்திட கூடாது ஆனந்தி என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் அதான் என்னோட ஆசை அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு தூரம் பேசுறேன் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஆனந்தி மனசுல எந்தவித உறுத்தல் இல்லாம சம்மதிக்கணும் ஆனா ஒரு விஷயம் நீங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காகத்தான் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் அதை தவிர வேற எனக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அவ்வளவுதானே தொல்காப்பியன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரேங்கா இருக்கீங்க நீங்க ஒண்ணு சேர்ந்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க இந்த விஷயமா ஆனந்தி உங்ககிட்ட வந்து பேசுவா அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு நீங்களே நேரடியா தெரிஞ்சுக்குங்க தப்பு <laughs> 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 எல்லாத்தையும் மறந்துட்ட மாதிரி இப்படி பேசுறது ரொம்ப தப்பு என்ன ஆனந்தி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்றோம் நீ என்ன மனசுல நினைச்சிருக்க நான் ஒன்ன மனசுல நினைச்சிருக்கேன் மனசுல ஒருத்தர் ஒருத்தர் நினைச்சுக்கிட்டு என்ன சம்மந்தம் கேட்டா என்ன பதில் இது பாக்குற நான் உங்ககிட்ட பல விதமா பேசி பார்த்துட்டேன் ஆனா உங்களுக்கு உரைக்க மாட்டேங்குது ஏண்டா உரைக்கலன்னு இப்பதான் எனக்கு புரியுது உங்களால என்ன என் உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க முடியல எப்படி உன்னால வரிசையா தப்பாவே பேச முடியுது நான் உன் உணர்வுகளை ஜோக் ஆஃப் தி இயர் ஆனந்தி சிரிப்பு வருது எனக்கு ஷட் அப் நீங்க புரிஞ்சுக்காதது எது தெரியுமா கல்யாணம் ஆகாம நின்னு போன ஒரு பொண்ணோட மன உணர்வுகளை கல்யாணத்துக்கு மனசு அளவுல தயாராகி ஊர் புற சொல்லி பத்திரிகை கொடுத்து விசாரிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட வெக்கத்தோட பதில் சொல்லி அது சம்மந்தமான கனவுகளை கண்டு எதிர்பார்ப்போட 
கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் தூங்காம இருந்து இத்தனைக்கும் பிறகு அந்த கல்யாணம் நின்று போனா அதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்னு அத அந்த பொண்ணை எப்படி பாதிக்கும்னு உங்க ஆம்பளை புத்திக்கு தோண மாட்டேங்குதுல என்னோட இந்த மாதிரியான உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்காம என்கிட்ட கண்டபடி இப்ப பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் கண்டபடி பேசிட்டு இருக்கேனா ஆனந்தி இப்ப நீ ஏதோ நீளமா சொன்னியே உணர்வுகள் அது இதுன்னு அந்த மன்னாங்கிட்ட எல்லாம் புரிஞ்சதுனால தான் நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனந்தி தப்போ ரைட்டோ ஒரு பிரச்சனை வந்து இப்ப நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி சரி பண்றது அதுதான் நம்ம இப்ப யோசிக்கணும் நான் அந்த யோசனையில தான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு தான் புரிய மாட்டேங்குது இத பாருங்க நீங்க என்ன உருகுனாலும் நடந்தது நடந்தது தான் நம்ம கல்யாணம் நின்னு போனதும் நீங்க வேற ஒருத்திய மனைவியா ஏத்துக்கிட்டதும் முடிஞ்சு போன விஷயம் இனிமே எதையும் சரி பண்ண முடியாது தயவு செஞ்சு உங்க டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம கிளம்புங்க அவசரப்பட்டு எதையுமே தீர ஆராயமா பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆனந்தி இது ரொம்ப சுலபமா சரியாக கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் புரியுதா நீ என்ன சொன்ன எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதானே அதை அழிச்சிடு நான் என் பொண்டாட்டிய விரலால கூட தொட்டது கிடையாது அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் என் பொண்டாட்டிய டிவோர்ஸ் பண்ண போறேன் டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டேன்னா நான் பேச்சுலர் ஓகே பழைய மாதிரியே மனசாலையும் உடம்பாலையும் சுத்தமான உன்னுடைய பழைய கார்த்திக் புரியுதா சி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் த வில் மனசு இருந்தா எதையுமே சரி பண்ண முடியும் இப்ப என்னால பழைய கார்த்திகா மாற முடியும் நான் மாறிடுவேன் உன்னாலையும் பழைய ஆனந்தியா மாற முடியும் நீயும் மாறிடு அப்புறம் நமக்குள்ள என்ன பிரச்சனை வந்துருவாங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இவ யாரு உங்க பொண்ணா ஆமா அப்பவே நினைச்சேன் படி ஸ்மார்ட்டா பதில் சொல்ற சரி வாங்க மேல போய் பேசிட்டு இருப்போம் படி படி நல்ல படி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த இடம் நல்ல காத்தோட்டமா இருக்குல்ல எப்படிங்க ஆபீஸ் வீடு ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்துல அமைஞ்சிருச்சு உஷா பேசிய டார்ச்சர் பண்ணுவாளே அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்புறம் ஆனந்தி கல்யாண பேச்செல்லாம் நடக்குது போல இருக்கு உம் எல்லாம் அபிய கதை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க உம் அபியக்கா ஏற்பாடா இருக்கட்டும் ஆனா கல்யாணம் உங்களுக்கு தானே உங்களுக்குன்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும்ல எனக்கு இதுல எந்த அபிப்பிராயமும் கிடையாது அபியக்கா பார்த்து ஏதோ செய்யறாங்க அவ்வளவுதான் என்னங்க உங்களுக்குள்ளேயே சிரிச்சுக்கிறீங்க இல்ல நீங்க சொல்றது இவர் நடந்துக்கிறது எல்லாத்தையும் நினைச்சா எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது இவரு நான் யார சொல்றீங்க இவரு தான் இப்ப உங்களுக்கு கல்யாண ஏற்பாடு நடக்குதே தொல்காப்பி என்ன சொல்றீங்களா ஆமா இவர்கிட்ட நான் கேட்ட எங்க ஆனந்தியை கட்டிக்கிறதுல உங்களுக்கு இஷ்டமான்னு அதுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா என்ன சொன்னாங்க 
அபி பார்த்து சொல்றாங்க பண்ணித்தான் பாப்புமேன்னு சொல்றாரு ஒரு ஈடுபாடு ஆர்வம் ஆசை எதுவுமே இல்லாம இப்படி விட்டேத்தியா சொல்லுவாங்களா அப்படி சொல்றதுக்கு இது என்ன சாதாரண விஷயமா கல்யாணங்க வாழ்க்கை பிரச்சனை இல்லையா அப்படி இல்ல அபி அக்கா சொல்றதுனால என்ன ஆனது இப்படி பேசுறீங்க அபி உங்களுக்கு அக்காவா இருக்கலாம் இவருக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் கல்யாணம் வரைக்கும் தான் கல்யாணம் ஆன அடுத்த நிமிஷமே நீங்களும் இவரும் புருஷம் பொண்டாட்டி ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் நீங்க தானே பொறுப்பு நல்லது கேட்டத நீங்க தானே அனுபவிக்கணும் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா அபி நடுவுல உட்காந்து பேசி தீப்பாங்களா அதனால கல்யாணம்னு வரும்போது உனக்கும் இவருக்கும் அது சம்பந்தமான விருப்பம் இருக்கணும் பரஸ்பரம் ஒரு ஈடுபாடு கொஞ்சம் ஆசை இதெல்லாம் கண்டிப்பா வேணும் ஆனந்தி உங்களை பத்தி நான் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல ஆனா இவரு இங்கதான் இருக்காரு இவர் ரொம்ப ஏனத்தானு இருக்காரு ஆனந்தி அப்ப என்னடானா அபி சொன்னாங்கன்னு ஒரு கிராமத்துல போய் பொண்ணு பார்த்தாரு இப்ப என்னடானா அபி சொல்றாங்கன்னு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க தலையாடுறாரு சொந்தமா ஒரு விருப்பம் வேண்டாமா குடும்பம் நடத்துறதுன்றது புருஷன் பொண்டாட்டி எழுஞ்சு அந்யோன்யமா வாழ்க்கை நடத்துறதா நந்தி இவர் இப்படி அபி அபின்னு அபி சொல்றதுக்கு மட்டும் தலையாட்டிட்டு இருந்தா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற வாழ்க்கை எப்படி சரியா இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் அபி ஒரு தனி மனுஷி தானே காலம் பூரா அவங்க ஆலோசனையை கேட்டு நடந்துக்க முடியுமா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அந்த கார்த்திக் இருக்காரே உங்க மேல வெறியா இருக்காரு தெரியுமா அவரோட அணுகுமுறை வேணா தப்பா இருக்கலாம் கொஞ்சம் கிருக்குத்தனமா கூட இருக்கலாம் ஆனா அதெல்லாமே அவருக்கு உங்க மேல இருக்கிற மூர்க்கத்தனமான காதலோட வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கார்த்திக்க பத்தி எப்படி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்க இங்க கூட அவர் வந்து உங்களை கல்யாணம் படிக்க கூடாதுன்னு தொல்காப்பி என்ன மிரட்டிட்டு போனாரு ஆமா ஆனா ஆனந்தி எனக்கு அவர் மேல கோவம் வரல ஏ ஏன்னா அவரோட ஒவ்வொரு அசைவிலையும் அவர் உங்க மேல வச்சிருக்கிற காதல் தெரியுது அவர் உங்க மேல பைத்தியமா இருக்காரு ஆனந்தி நான் யார் சார்பாவும் பேசல எனக்கு எந்த தனிப்பட்ட எண்ணமும் கிடையாது நான் பொது ஆள் எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பாக்குறவ ஒரு பொண்ணா இருந்து என் மனசுல பட்டத சொல்ற கல்யாணம்ங்கிறது அன்பு பெரியும் காதல் இந்த அடிப்படையில தான் அமையணும் அப்பதான் நம்மளோட லைஃப் நல்லா இருக்கும் யாரும் சிபாரிசு பண்ணி நாம நம்மளோட லைஃப் அமைச்சுக்க கூடாது ஏன்னா காலம் பூர நாம தானே வாழணும் இல்லையா உண்மைதான் நம்மள நேசிக்காம நம்ம மேல ஈடுபாடு இல்லாம நாம ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அந்த லைஃப் நிச்சயமா நல்லா இருக்காது சலிப்பு தட்டிடும் யார் ஒருத்தர் நம்ம மேல உயிரே வச்சிருக்காரோ அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா அவங்கதான் நம்ம தவறுகளை கூட பொறுத்துப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் குறையாத பெரியத்தோட இருப்பாங்க நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் எல்லாம் சரிதா சாந்தி எனக்கு இதெல்லாம் யோசிக்கணும்னு தோணவில்லை பாருங்க ஆனா நான் ரொம்ப யோசிச்சேன் புரியுது அதனாலதான் நீங்க இவ்வளவு தெளிவா பேசிட்டு இருக்கீங்க யோசிக்காமதான் ஆனந்தி நம்ம எல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் நமக்காக அக்கா யோசிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட் யோசிக்கிட்டோம் விட்டுட்டா கஷ்டம் நமக்கு தானே ரொம்ப சரி உங்ககிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் தெளிவா இருக்கேன் சரி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் அக்கா வந்து நான் வந்துட்டு போனேன்னு சொல்லுங்க சரியானே வாங்க பாய் குட்டி பாய் ஆனந்தி வாக்கா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஆனந்தி இல்ல இல்ல இப்பதான் வந்தேன் சாந்தி கிட்ட மேல பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படியா வரும்போது கூட நான் ஓ விஷயமா தான் யோசிச்சுட்டே வந்துட்டு இருந்தேன் நீ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னு இன்னும் என்கிட்ட கிளியர் கட்டா சொல்லவே இல்லையே எதை பத்திக்கா ஓ கல்யாண விஷயத்த பத்தியா ஆமா ஆனந்தி தொல்காப்பி என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பத்தி என்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட ஆனந்தி குழப்பம் இல்லாம நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இல்ல எனக்கு குழப்பம்லாம் இல்ல கிளியரா டிசைட் பண்ணிருக்கேன் என்ன டிசைட் பண்ணிருக்க எனக்கு ஓகே நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஓ இஷ்டப்படியே செய் கங்க 
எனக்கு ஓகே அவரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்